哈喽，大家好，我是小米，我欢迎回到我们《古龙风云录》的故事。上一期视频结束的时候，我们是来到了这个仁义庄，啊，见识了仁义庄的这个场景啊。现在呢，我们的冷二爷让我们去跟这个古怪的灵场少年对话。哎，这一期的视频呢，可能还是以这个序章最后的一点点的剧情为主啊，我会给大家着重去扩充一些原版像呃原著像的一些内容啊。首先呢，这个灵场少年我们都知道了啊，是沈浪啊。然后这一段剧情呢，其实。其实是古龙原著中这个基本上是一模一样的剧情，只不过呢，我们的主人公从当时的冷三啊，冷家三兄弟冷三变成了我们主角本人啊。然后这一场对话呢，其实是非常有古龙味儿的一个对话，就是冷三去邀请这个灵场少年的时候。冷三冷三可以说是对这个庄主的命令算是唯命是从吧，什么样的命令啊，让他干他就一定干，而且是那种沉默寡言之人，然后对自己对自己也很那啥，然后他想邀请这个少年，但是这个少年不愿意去参加这个英雄院啊，然后冷三就看出这个少年，因为这个少年来回领赏了六七次了，每次都是这个冷家三兄弟去呃跟他对接啊，虽然没有说过话啊，但是一直有一种惺惺相惜之感啊，所以他也很了解这个少年的脾性，他所以。所以他最后想留住这个少年是怎么留的呢？他用这个武器朝着自己的面门就劈了下去啊，就赌这个少年肯定会拦住他。这少年的确拦了他，但是就是没打着头，打着了自己的肩膀啊，这个伤口深可见骨啊，所以足以见得这个冷三的这个脾气，以及啊我们的沈浪在这个嗯小说中刻画中究竟是一个怎样的人物、啊。那我们来看看这样的对话啊。小弟一直是无名之辈前来领赏，我带冷二来的，请。你带来的是。只见奇怪的少年拿出了一张悬赏单，哦，赖秋黄三十七岁，祭出空瞳，善使双鞭，囊中七十三口丧门钉，乃武林十九种歹毒暗器之一。此人不但诡计多端，而且淫毒凶恶啊！劫财采花无所不为，七年来每月至少作案一次。若有人将其擒获，无论生死，花红五千钱整啊，绝不食言。仁义庄仁义庄主亲戚啊，呃，宴会繁忙，小弟明白冷二先生不便抽身。仁义庄没有主人，这倒是。仁义庄本是九州王沈天君的别馆，是小弟唐突了。你人在哪儿呢？人在关中啊，应该是这个。一手交人，一手交钱，兄台可得好好确认遗体。确认了，花红五千钱。兄台但凭一眼便确认了遗体。你曾见过赖秋黄没有？那兄台何以确认？凭他脸上奇诡的笑容。哦，难道三手狼竟是个爱笑的人？我不知道他爱不爱笑，只知道你带来的遗体面容上都带着笑容，而你在试探我。兄台真不好奇，他们为何带着笑容，或怀疑我带来的是不是赖秋黄？冷二信你，我听命行事。好，你听命行事，我照章领赏，不必多言，告辞。你要去和我参加英雄宴？小弟私下的是仁义庄发出的悬赏单，可不是英雄帖，而且这可是兄台自己说过的，仁义庄没有主人。若小弟偏偏想走，又有谁能拦我？啊，这里选哪个都没有用啊，都拦不住啊。九州王沈天君本是一代大侠，可惜强弩有末，上了火焰峰，便使是故去之人了。不过是一位十年前的故人，何以拦得住小弟？冷二先生是个成功的商人，可惜小弟是财富如浮云，足以悬赏，只以悬赏图文宝，其他拦不住我。可惜了，仁义庄中的人便是一起上了，也不见得拦得住小弟。何况此刻庄中怕是并无团结的心思。其实小说里沈浪的武功特别的强啊，所以他说的也是真的啊。仁义庄整个庄都上了，也打不过他啊。啊，我们这里最后只有我了。不瞒兄台，此前你我曾有一面之缘，我没有见过你，你不会记得，但我去过恶人谷，手刃三手狼时，却记住你了。他当时在恶人谷啊，若是你要拦我，那倒有几分可能。也就是说，他见过我们这个原力觉醒的样子啊，应该是知道我们这个觉醒的时候挺强的啊，可能跟他可一较高下。但你纵是能拦我，也没有办法令我参加英雄宴，因为唯有活人能赴宴。不错，所以你还是拦不住我。
你走我死啊！你看这个，呃，游戏里就简化了，简化成直接以死相胁了啊，没有这个批灭门的这个事儿了啊！你这是做什么？你见过我在恶人谷？我见过。你见过我做了什么？我见过。你见过后来发生了什么？我见过。你以悬赏为生，却见此却没有出手，这代表我并不想对你出手。你可知为什么？原因不重要，但你若想要我活着，你走我就死。小弟本想告诉你，我只捕捉悬赏单上的恶人，而你不在悬赏单上。但兄台的反应有趣，小弟现在确实希望你能好好活着了。你想邀我参加英雄院，条件只有一个，便是有你陪我一同落座。我知道了。啊，这个剧情进行了一个改编吧，但我个人觉得改的一般啊，就直接以死相胁了，有点这个泼妇的意思啊。这可有些特别，可是姓陈名宇有何典故？我没有姓，这是沈天君给的名字。哎，他说果然是你。我们都知道原著当中沈浪其实是沈天君的儿子啊，只不过可能并没有什么父子情分，因为在他很小很小的时候，沈天君就死了嘛啊。所以，但是他的一身武学，嗯，是源于这个沈天君的啊。如此，请陈宇兄引路啊！那我们至此就可以去参加这个所谓的英雄宴了啊！这个英雄宴呢，也是这个《武林外史》这本小说里前两章着重描写的这个地方啊。但是游戏中呢，虽然对它进行了一个非常大规模的还原，但是呢，由于这个故事改编了，前后背景交代的不好啊，导致这个场景。让那些非古龙迷啊，这些非古龙迷的玩家看着就非常的无厘头啊，让你落座哈、啊，还要跟这些人都对话，对话的这个东西吧，就没头没尾的啊。所以我这里给大家稍微的介绍一下啊，之前我们也说了，呃，仁义庄在小说里原本的庄主并非冷二、冷三，也长事的也不是他嘛，有三个人，他们三个人呢是从这个回燕峰幸存者啊，回燕峰下来的，所以是知道回燕峰上发生了什么事儿的，也是知道沈天君啊和那个少林寺的那个方丈主持啊是撞墙。然自尽啊而亡的啊，那发生了什么事儿呢？是柴玉官啊，我们都知道这个《武林外史》当中的最大的 BOSS 啊，就是我们的快活王啊，这个柴玉官。柴玉官呢，本是这个江湖当中啊，算是一个很有名气之人啊，他这表面上看起来为人特别的豪爽，跟所有人都交友交的非常的好啊。所以呢，最开始传说这个火焰峰上面有这个无敌宝典的时候啊，这个就是呃口口相传是柴玉官散布出来的啊，后来又散播到整个武林。然后上到山上之后呢，大家都觉得啊，这个山上的凶险啊，可能活不过去了。但是又不希望自己所学的这个一身绝学啊，就此失传，所以呢，就把自己的这个绝学啊，就是交给了一个自己信任的啊，又是公认的这个怎么说不错之人啊。大家我也不明白为啥眼睛都这么瞎，反正设定啊，就就纷纷大家把这个绝学就交给了柴玉官保管啊。哎，然后这个后来呢，这个上到封顶的时候就没剩几个人了嘛，就剩六七个人了。柴玉官也不知所踪，好像是死了，因为说是死了，但是死的这个人的尸体面目全非，只不过穿着呢跟这个柴玉官相似啊。然后大家就口传他好像是死了，但实际上呢，后来呢，后边呢，就是因为活着的这六七个人，虽然有两个人撞墙自杀了，是吧？还有几个人活着呢啊。这些活着的人呢，去找到当时跟这个柴玉官一起埋着自己。啊，这个绝学或者是秘密的这个地方啊，发现东西都没有了，但是里边有一个纸条，写着你上当了，和那个封顶上面就是说传说有无敌宝典的那个位置的那个你上当了的字迹是一样的啊，所以大家就明白这个东西其实是柴玉官搞的，所以柴玉官就把江湖武林上大家所有人的绝学都带走了。哎，至此失踪了啊！然后仁义庄呢，就一直在调查这件事儿、啊、哈，十年来一直在追查这个柴玉官，然后把柴玉官的底细查了个底朝天，发现他到了关外成了快活王啊！柴玉官这以前的身世，其实就记得这个写的非常的长啊，也很精彩，大家感兴趣自己去看一下原文啊，我就不过多的说了。所以呢，这一场的这个所谓的英雄宴啊，实际上是邀请当今武林呃七大高手啊，实际上是七个人，我们这个游戏里其实就是这六个加上他，一共这七个人啊啊。因为当时绝大多数的武林豪侠都死在了封顶啊，所以江湖武林凋敝啊，哎，就是稍微有一点能力的吧，现在就是武林七大高手，实际上他们七个都很菜啊，一个任何一个几个一起上都打不过沈浪啊，啊，所以就想邀请他们一起去对付这个柴玉官啊，也把这个事情啊这个说了出来啊，所以就在这里开了一个所谓的这个英雄宴啊，然后呢，这在场的这七个人呢，都是所谓的这叫什么啊，叫做。
武林七大高手啊，我们来一个一个跟他对话一下。段弘子啊，是这个青城派的，对他的描述其实不多，但是这个原著啊，这个小呃游戏里还原的还是比较高的。可以同桌吗？本座是清玄呃青城玄都观道长，当今数一数二的修道者，无名之辈也配与我同桌共席。不错，在下本是无名之辈，这还算有点自知之明。快走啊，别碍着我的眼啊啊！去哪儿都好，别挡着我的视线啊！可是道长的视线是向着隔壁的姑娘，给你们面子，莫要逼我动手啊！这也是自己家的。到原著里写的是，他就看见我们沈浪来了啊，因为沈浪穿的是这个浪子风格啊，就是呃衣服也不是很很那啥，很凌乱、很破败的这种。哎，他就把自己身上的这个，把自己桌子上的这些菜，一个都吐了一口吐嘛啊！然后沈浪被恶心跑的啊。然后徐若愚，徐若愚算是这七个人当中，在原文原著当中这个笔墨最多的。啊，也是在我们游戏当中后边啊，是一个能加入我们的人鱼庄的一个庄客啊。他的性格是非常刻画，我个人觉得古龙先生刻画的非常好，因为呃是非常全面的，他是有一个心路变化的过程的。他本人呢是那种啊，那个叫做怎么说，有点这个自视甚高啊，喜欢爱美之人啊。他就出招都觉得，如果这个招式不好看，他都不愿意出招。然后呢，又比较这个骄傲啊，这样的一个人，但实际上本事呢又不是很高啊。然后心地其实很善良，但是很容易被人利用。他一见第一眼见到朱七七就喜欢上了朱七七，结果就被后边被这个金不换给利用了。后来知道自己被利用了之后呢，跟金不换绝交了，还算是一个嗯怎么说很有气节之人吧。但是实际上并武功并不高啊。别过来，在下玉面瑶琴神箭手徐若愚，平生不喜与这人同桌饮食啊，贼骄傲的一个人啊，哎，尤其是看来面目可憎的那种啊，看来你果然不懂，徐兄可是引入呃引了山谷道人之言，士大夫三日不读书，则一礼不交于胸中，对镜绝面目可憎，向人亦言语无味。确实发人深省，小弟迷信于心，能背两句书啊，不习琴也无以言，岂配与我玉面瑶琴神箭手称兄道弟啊？这段文字其实是自己家的啊，其实文案写的是非常好的，也很有这个古龙先生的味道啊。但只不过不看小说的人，大多数对这个东西没有感觉，而这个游戏又把这个文案做的有点太长了啊。这位大师可见与你同坐啊，哼哼啊，那可以，哼哼。小弟托福啊，能与两位同席，不如就先由小弟干了这杯，敬大师与这位程宇兄。要干杯的，莫坐此张桌上啊！哎，他不喝酒啊，那我们走吧。嗯，你做错了事就想走啊？现在的江湖，果然一点担当也没有，堪虞堪虑啊，堪虑啊！大师说的是，小弟有错，不该以杯中物敬世外之人。许多规矩，还请大师开示。如果道歉有用，要江湖何用？你们还是有什么颜面坐在此桌，听我天龙四个的开示？你们走，哎，也是一个超级骄傲的人啊！我们后边有一条支线跟他有关，这个天法大师啊，啊，柳玉如，这柳玉如在原著中就更有意思了。柳玉如暗恋沈浪啊，是因为什么？是因为呃。江湖人都知道啊，沈天君的儿子沈浪把这个权术家财都捐给了仁义庄啊，然后自己就浪迹天涯了。哎，他就觉得这个沈浪没事可能会在仁义庄中出现，他在这钓金龟婿呢，他在这想见沈浪。然后呢，真正的沈浪在眼前呢，他又嫌人家穿的破啊。然后，因为沈浪是那种什么这个比较随和的那种人啊，什么都不在乎，别人就侮辱他，他也一笑置之，并不往心里去啊。然后柳玉如就觉得他不够男人啊。然后后边呢，发现朱七七，因为朱七七在原著中长得比他漂亮的多啊，但是朱七七喜欢沈浪，喜欢的不得了。哎，柳玉如就很疑惑啊，为什么一个比自己美这么多的人，这个高看沈浪一眼啊，才稍微的对沈浪有所尊重啊？就是挺有意思的一个人吧，但也不算坏人啊。你们好，我是华山派柳玉如，掌门不在，都有我这最受信赖的首徒代掌山门。柳姑娘你好，请问小弟可以否与你同桌？但我这身边的位子已经准备好给留给一位青年才俊了。你是仁义庄的庄客吧？或许你听过这个人，那人是九州王沈大侠的儿子，秉性低调，仗义江湖，无人知道他的姓名。他把沈大侠的一下呃一下的家产全部投入了这仁义庄，所以我想他应该经常。在此活动吧，我不知道。那么啊，是吗？可惜了，女子若能嫁给这样的少年，也算不负一生了。男儿志在四方，能成姑娘的心意，那少年纵使无福担当，也必会十分开心。你莫非是个自以为是的恶心家伙？
看你这灰扑扑的模样，一定不是什么有用的人，配在这里和我谈论我的意中人吗？啊，不配不配，恕罪恕罪。果然，好个没用的男人，当真丢尽男人的脸了。像你这种人，就是我一辈子不想扯上关系的那种。我反悔了，你别做过来啊！哎，我超搞笑，花四姑啊，长得很丑，但是呃，应该是智计无双的那种啊，人称这个什么。呃，女诸葛啊，然后在原文中，她跟我们旁边桌的这个乔五爷是一对情侣啊，哎啊，正是，还挺巧手兰心，女诸葛赏脸赐座。旁人中，我多半只是个丑姑娘，还蒙这位少侠记得江湖给我的谬称。但两位姗姗来迟，没有自己的座位，而是在席间四处兜转，这代表两种可能性：一者是两位两两位极其重要，另一者是两位极其不重要。我看不出两位重不重要，却知道无论是何者，我都不便与两位同桌，啊，因为两位的行为足以以足证你们与仁义庄相熟，但我却还看不清仁义庄的行事缘由。你们若坐下了，碍于情面，我便难脱身了啊。其实原著对于他们七个人的这个语言刻画也没有这么细啊，制作组加了很多的。这个对话和台词把他们的人物丰富了，但是这个乔五我觉得长得有点太异域风情了啊！哎，两位兄弟什么事儿找雄狮乔五侠啊？哎，他是这种为人特别的豪爽的这种人啊，其实是这七个人里反而是最好教、最善良的一个了。啊，乔兄你好，可以介意与小弟与你同住？若是平常，那字是没什么问题。哎，敢问乔兄，现在可是平常？不瞒两位，我确实觉得今日与平常没什么不同。但有位姑娘告诉我，今日非比寻常。她劝我今日别胡乱答应、响应任何事儿，即便是听起来再合理平常也不过的江湖事儿。虽然我此刻还不懂那是什么原因，但那位姑娘冰雪聪明，或许指的便是此事。哦，乔兄是指我们来寻座这事儿。或许是，所以抱歉了啊。我们择日啊，择个平常的日子在同桌喝酒吧。哎，就拒绝了。所以最后我们只能跟这个金不换啊。然后也可以跟其他人啊，这几个人聊一聊。比如说啊，这陆小凤在这里，这就是游戏加的了啊。啊，说实话，你们这你们是这会场内最值得结交的人，因此我不能让你们坐下。要不你们这朋友，我岂不是非交不可？这朋友一交，我岂不是要掏心掏肺？有何不可？若在别处或许可以，若在此处太麻烦了，万万不可啊！然后这是李寻欢，错了，咳咳是我不该，这是我最后一次入关，咳咳最后一次回来啊！所以再喝下这杯吧，再来一杯。咳咳这位兄弟还可以同桌吗？小兄弟，咳咳你在与我说话，你若要坐下，咳咳就与我。<咳>喝到最后吧，兄台磕的厉害，不应该再喝了。不喝我也没多少时日了，喝了还能早一些上路。但我不该与小兄弟你如此说话，你们走吧，别落得像我一样啊！这李寻欢，哎，满眼的不想活了，哎，不应该先跟他说话的，没跟楚留香和那谁说话。等会儿，等会儿，等会儿。哎呀，这里点快了啊！这里介绍一下金不换，金不换算是原著当中，呃，非常这个刻画的非常深刻的一个坏人了。呃，金不换如果看过这个老版的这个呃电视剧啊，这个剧版的《武林外史魔改》的那一版啊，金不换被写成了呃快河王座下四大这个九色财气四大使的财使了。实际上在原文当中，金不换并不是财使啊，啊，他只是一个丐帮的一个算是长老一样的人物吧。然后这个人就是自私自利啊，那所以就还给自己封了一个封号叫见义勇为，自私自利啊，贪图利益，后边做了很多很多坏事，各种害神了啊。然后他这个往让我们坐下，他拿着筷子嗦了一下，然后拿那个筷子夹了块肉放在那儿，哎，让我们吃啊，是吃了以后就可以坐下啊。但是原文当中沈浪真的就吃了，而且游戏里我们也吃了，说你晚些再来啊，这块肉我先替你留下了啊啊，这个金不换啊，一会儿再跟他互动，我们再跟他说。哦，这里是楚留香啊，啊，阁下是位赏金猎人，那或许不太合适。啊，我确实靠各家悬赏温饱，只不知道兄台有何顾虑？你可知洛阳近期的动荡？这与我们后边的主线有关系啊。似曾耳闻，兄台可是与此有关？既与我有关，又与我无关。但阁下或许暂且别探究的好。若要寻求内心坦舒坦，找个别子的位置坐吧。然后再看一眼小鱼儿。哎，陈宇，你坐呀。不是你带我回来的吗？我没有带你回来。没有赶我，便是带我回来了。两位认识
。当然，我俩早已是共患难的兄弟了，你也快坐，坐在我身边只有好处，因为我巴拉巴拉巴拉巴拉啊，这个然后沈浪记忆力也非常好，也能跟着巴拉巴拉巴拉啊，哎，不错，居然巴拉巴拉巴拉啊，知道夸啊，你该走了。宴会还没开始，我怎么就该走了？你不是好人，这里我就觉得很强行，他把你带回来的，他把你就算没救你吧，但是当时也帮了你啊，然后，呃，在这个庄里也没咋地你啊，就说你不是好人，但是一会儿呢，这个这场剧情过后，你又邀请他一起上路了啊，这里就因为强行不让跟他一桌，必须跟这个金不换一桌，所以这强行你不是好人啊，这个这个地方写的不好，这这宴会原来是好人参加的，你不走，我们走了啊。那我们最后来跟这个金波换啊，我我们坐吧，啊来吧，朋友上钩了啊。然后这个金波换是那种特别贪的人啊，啊我本想和阁下痛饮一杯，只可惜壶里什么都没了，只能以菜为代，聊表敬意。幸好方才给两位留了一块上好的美肉，可以代替佳饮啊。在下是个乞丐，本就寒酸，人一庄端出来的菜有多少，在下就只得分得多少。而这一庄人一庄端出来的菜吧，也只够我分你一块肉的。哦，还请两位共江湖共济啊！江湖共济，有福同享的道理，兄台说的很好啊！咱们两位便一同以此肉相敬了啊！说罢，沈浪就给吃了，真的是百无禁忌啊！嗯，痛快啊，痛快！本以为啊要请七大高手出面，礼数自不会少，但人一庄只摆了这几桌宴席啊。哦，四是冷二手中才得了不少银两，兄台啊，你在下是不介意提携江湖后进的啊，奈何近日有些急用。哦，区区之数啊，兄台莫要客气啊。然后领的是五千两，奖金啊，就甩手就给他了啊。好、啊，有的吃有的拿，这可真的称得上是痛快了。只可惜朋友给的钱有些小气啊。哦，银两确实没有了，但小弟我这个皮球虽然破旧，哎，也还值两百两银子啊，兄台也拿去吧，因为原文给的是五百两啊，我不知道为什么改成了五千，所以这值两百两的狐球啊，给了他也算是补充了一下。这五千钱你给了他之后，呃，你这身上的这两百两，这的确看着非常的不寒酸了啊，也只能将就了。哎，在下现在虽然已比你富有的多，可也没有半点瞧不起你们的意思啊！我是丐帮长老金不换，从不拒绝穷酸小伙子。坐下吧，别把菜都吃光了，我就不赶你们啊！这就,就坐下了啊咳咳。然后我们的主线开始推进啊。也罢也罢，能指望的就剩这几人了啊！江湖一介刁逼啊！有劳各位酒后，今日邀各位来此，时有一大事要求各位赐以援手。近日，江湖盛传一张燕南天的藏宝图啊，为了这个衔接剧情啊，就把这个胡彦峰之事改成燕南天藏宝图了。此藏宝图的碎片散落于江湖各处，据说收集完全便能找到燕南天的宝藏。毕庄在追查碎片的过程中，发现此图散播方式可疑，像极了一桩十年前的旧案——胡彦峰事件。大家就有了点兴趣啊，但又不愿意响应他。我知道许多人本是好奇人一庄手中的一张藏宝图碎片而来，在我听闻言之后，可有人愿意以此图为基础，与人一庄一同揪住藏宝图乱世的主使，或许便可以一同解开十年来无人能解、真凶至今不明的胡彦峰事件了。唯有江湖团结，有心人才能不趁虚而入，一样的悲剧才不会重演。各位为何犹豫？等一下，冷二爷、冷二先生。如此郑重的事儿，大家怎能贸然答应？咱要好好的先看清这藏宝图，回家考虑后再说。大家说是吧？我我同意金兄的说法。哼，虽然我乔某不屑附和那无耻臭乞丐，这次他还算有理。正是你人一装，就这么一句话，影射藏宝图是个阴谋，要我们怎么立刻信你？哈，说得好，就这么一句，凭什么信你？哎，这个朱七七就登场了。在原著当中呢，朱七七之所以来呢，跟我们的游戏里的一部分剧情是吻合的，是为了花蕊仙啊。花蕊仙，我们之前在这个序章最开始的时候，呃，回彦峰上打过十三天魔，当时只打了十一个人啊，少了两个人。我当时小说还没看到这儿，我后来看到我明白了啊，除了花蕊仙以外，还有一个他的大哥花梗仙啊，后边后边再说花梗仙的事儿啊。啊，花蕊仙，花蕊仙，呃，自从回彦峰上下来十年来，都藏身在这个朱家，跟这个朱家的姐弟两个人关系特别的好啊。然后呢，七年前发生了一桩血案，这个花蕊仙的
很多的这个仇人都死在那儿了，然后仁义庄当时就觉得是花远花远仙干的，当时去验了啊，也觉得是花远仙的武功啊，然后就把这个事情扣在了花远仙身上，然后现在在悬赏花远仙啊，然后这个朱熹七就看不惯这件事儿啊，来给花远仙这个声张正义来了啊，是这么一个情况。那在原文当中呢，这个七大高手里有两个人跟这个花远仙是有不共戴天之仇的，当时差点就要把朱熹七和他带的这个小孩给拿下来啊，是沈浪把他俩护了出。去。去啊，是这样的一个过程，只不过这里进行了一个很大幅度的改编啊。我们看一下游戏中的剧情啊，哎，带的这个小孩呢，就是按照原文中花月仙的这个长不大啊，但实际上已经是个老太婆，六七十岁了啊。哎，仁义庄过了这么些年，遇上什么事儿都拿火焰风来挡，这习惯可得改。哪里来的一个女娃啊，说话如此放肆？本姑娘狂妄放肆，冷二说，你该出面替我说话了吧？哦，敢问何方高人来访啊？哦，这个仁义庄呢，当年没有得到这个沈浪救济之前，这个这个悬赏的钱啊，还不好来啊。所以曾经啊，庄主曾经上他们朱家去借过钱啊。朱家这个朱七七的父亲啊，是天下第一首富啊，他去救过借过钱，所以朱七七认得他啊。哎，你这人好奇怪，谁是高人？只欢迎高人吗？女流不行吗？连矮人也不行？可不是，冷二说，我瞧你老人家真是老糊涂了。九年前一个下雨天，你老人家被淋得跟落汤鸡似的到我家来。哦，你是朱家的千金。对了，我就是你老人家那天在大厅见到的哭着打滚要糖吃的女孩朱七七啊。哎，日子过得真快，不想侄女竟已亭亭玉立了，令尊可安好？她最不好的就是旁人来要钱的时候。其他时候都好的不能再好了，但我这次来访也正是因为我朱家堡里有别的人不好了。这么说，这事儿还与毕庄有关？当然有关啊！你们好了，他就一点也不好了。无论与仁义或私情，朱家的毛啊，这仁义庄责无旁贷，侄女不妨一说。好，冷二叔答应的漂亮，那你就现在出来和本姑娘的孩子身边这孩子打一场啊。这个孩子呢，其实是他弟弟猪八，但是他猪八呢，跟花蕊仙学了很多年的武功啊，所以现在假扮起花蕊仙来，非常的像啊。哎，你玩过头了，你该知道仁义庄是发悬赏的地方，你可曾见我出手？啊，朱七七本意呢是希望大家把这个猪八都认成这个花蕊仙，让仁义庄丢脸啊。你看你们都觉得这是花蕊仙干的，这是花蕊仙是吧？结果人家就不是啊，说明你们就冤枉好人了啊。然后朱家的孩子能耐啊。哎，冷二叔不打，那就让冷大叔出来打。哎，冷大叔也不打架啊。我可从爹爹爹那里听说过，冷大叔曾经是多么令人闻风丧胆的一号人物。我兄弟俩年轻时犯了错，归顺沈朱家主已经有数十年了，死后再无活动。直到那年魂焰风之役的尾声，我大哥孤身上山，只带回家主冰冷的遗体。风上所见的惨况，却已让他无法提起。过去的一分一毫也无法再提起任何一把剑了，所以就冷大受了刺激，呃，这个已经疯了吃了啊，就是不能出手了，上了江湖啊，这就是身不由己。我们过去不是好人，只能用此后余生来还了。如此一来，希望各位也都明白，成立仁义庄一心彻查胡艳峰事件的原因，也因此我们绝不希望历史啊重演。啊，姑且算你有理啊，但是必须得打啊，你们不是好人也必须得打啊，是好人也得打，至死方休。哎。看看这满装不菲是分的酒肉朋友，本姑娘改变心意了。花蕊仙，你躲起来啊！看在场还有哪位自称仁义庄的朋友，就让他替仁义庄陪葬。哎，然后就开始了。这个剧情是他们魔改的啊。其实原著里他压根没提这个花蕊仙的这个名字啊。然后呢，我们可以跟朱七七聊一聊。哎，休想活着走出我背后的这道门啊！不得擅自离庄。然后我们看一下在座的人里边啊，哎，沈浪啊，沈浪不见了，他们几个啊，三两成群的啊，我们去找一下沈浪。发现沈浪在旁边的这个院子里啊，我们去跟沈浪对一下话啊，因为他认得朱七七啊，不好，他怎么来了啊？哎，他认得朱七七啊，他发现朱七七来了，他很心的心里很慌啊。其他人也可以稍微的对话一下，我们这里为了节省时间，直接跟老二说了啊。哎，那人是谁啊？十三天魔之一花蕊仙，十几年前十三天魔的名号无人不知，心狠手辣，极度凶残。回焰峰时，他们自然也加入了混战，最终面目全非，丧生中的只有花蕊仙一人幸存。但仅凭皮坛一人，就干了一场极其的惨的灭门之案。哦、啊，那悬案终究被我与大哥合力破了。花蕊仙的悬赏也是我们仁义庄发的。我知道了，哎、啊，知道了还不快走？这厮是冲着我来的，他会找我麻烦啊。这时啊，太迟了，接招吧！
。哎，这个时候，四条眉毛陆小凤啊，灵犀一指啊。哎，那那陆小凤传奇里面，这个陆小凤最拿手的武功就是能接住天下所有兵刃的两根指头啊！哎，老烟鬼了啊，灵犀一指，陆小凤四条眉毛指的是他的这两撇小胡子长得像这个修好的眉毛一样，所以叫四条眉毛啊。能用两只手指就夹住费拉暗器，你是推理身份就能麻烦事你不如就别做了。你如果真喊出我的名字，你麻烦我也麻烦，怎会有高手啊？看我天魔移宗术。哎，这里也很搞笑，我觉得啊，这厮好快的身手啊！道长，你与天法大师与我联手如何？和你联手不错，若我们三人联手，定能啊！然后背后就给了人女的一剑啊！你暗算我啊，这死道友不死频道啊！你们替我断后吧啊啊，替我断后，我走了啊！其实，在原著中，这个刘玉如是要上去找花儿仙拼命的，因为他姑姑是死在花儿仙手里的啊。嗯，本作从不与人合作，更无意随意帮自取灭亡的庸才女流起舞。原著中，天法大师也是跟花儿仙拼命的啊，他俩上去跟花儿仙拼命是被沈浪拦下来的，沈浪一个人就把他俩打飞了啊。结果这里改成了这个样子，好奇怪。被丢下了，这是你跟忍一桩交朋的下场啊！这里，这里就得别人来了，最适合来的也就只有我们楚留香了。姑娘没事了啊！我想说你好俊啊！啊，不是不是啊，我想说谢谢啊，是个花痴啊！天哪，我喜喜欢你啊！不啊，我可是华山的首都，在说什么呢？嗯、啊，啊，请你忘了这件事儿吧，好丢脸呢！啊，就当做是我们之间的一个秘密吧。可恶，换换走我的人质，我可不会就这么算了。二尾线一眨眼的金光，又不知道去哪儿了。趁此机会我，我我只好啊，这里呢就把它写成了像是这个下流之人一样，上来就冲着朱七七去了啊。其实原著里他是喜欢朱七七，他虽然他当时受了这个金不换的蛊惑啊，说是是吧？你在朱七七面面面面前露露脸儿，他没准就会对你有青睐啊，他才会去这个对朱七七动手的。啊。这里直接对他动手了，多少有点怪啊，显得他好像是个猥琐小人一样。实际上他还是个。挺好的好人啊，哎，不敢打天魔，就挑个姑娘家啊。等等，姑娘请高抬贵手，我拦住姑娘是想与姑娘说理的。好，算你人模狗样，想说什么听我听听啊。哎，徐兄做得好，小丫头你的破绽我就收下了啊。哎，他们两个算是挑些下三位烂的位置出手，我呸，太无耻了，老子这不叫无耻，叫做机智，叫做聪慧啊。哎，莫误佳音，莫负佳人，都收手吧。小李飞刀略无虚发，动弹不得啊！你才人渣，拿什么打我穴道？金兄是筷子，打我们的是一双筷子。其实，在座的武功最高的，其实应该还是小李飞刀。从设定上啊，他的这个飞刀已经已经超越了武侠原本的规则了啊！这个肯定还是他最厉害。我手刀手中飞刀伤人无数啊！为这江湖辜负的人已经太多了。你们若要怨，便怨我吧。可恶！这至快手法，莫非他？嘿嘿，任一庄，你们大意了。他想去对沈大、呃、冷大动手。还记得金家八年前的灭门案吧？是你们兄弟悬赏我这凶手，我就在这儿来啊，动手呀！啊，我没有办法。冷氏兄弟，你们再无人动手，那便好好瞧着。沈顾，呃，沈顾庄主半生的心思就到此为止了。然后我们就出手了啊！这里我们就稍微快点跳啊，时间已经浪费了不少了，还有好长一段剧情啊。这里呢，打这一场架，只要把这个花蕊仙啊，或者是这个像是花蕊仙的猪八啊，把他打掉啊，就算赢了啊。人一桩，陈宇啊，沈浪会在这场帮我们啊，然后小月儿也会来啊。七七不许胡闹了，住手！你又这样，人家当然是有理由的。哎，什么什么理由要打我好兄弟啊？坏了，你这姑娘心眼粗的，装进了我这俩兄弟，可是争风吃醋啊！你你别听他的，但你若不不帮我，本姑娘连你一起打啊！哎，为难你还记得我这个湖州的名哈？真有趣啊！我江小鱼坐不住了。嗯，这里呢，我们可以稍微的看一下我们这几个队友的能力啊，但是我们速度比较快啊，我们就直接打了吧。这个花蕊仙是有守护技能的，所以这个初期机会被他守护啊。然后这里看一下我们几个队友的这个特殊特性吧
啊，我们的小魔星小鱼儿，它有一个魔星的这个能力啊，这个能力呢是可以呃，让我们攻击的时候根据我们攻击的伤害回复气血和内力的，其实是很强的一个续航能力。但是开启这个能力之后呢，会承受的伤害会增加百分之二十啊，这个看大家自己。然后我们小鱼儿它擅长的其实就是这种特殊地表啊，但是小鱼儿个人玩下来觉得不是特别的好用，一是因为小鱼儿鱼儿初始的移动距离太太近了啊，然后刀法的这个手又比较短。再加上它制造的这个有害地表吧，是不分敌我的，而且范围贼大啊，导致呢，就是队友不不好不太好跟它打配合啊，这是我觉得一个在这个游戏前期跟小鱼儿玩起来的时候比较难受的一个点啊，所以在我们后续的流程里，小鱼儿不是我这个队伍里的主力啊。呃，后面看情况啊，如果有什么合适的地方带他再带他，但他不会是我们首轮上场的主力啊。哎，然后这里介绍了特殊地格的这个事儿啊，大家就自己看吧。我也有视频里介绍过啊，就不在这多说了。其实就是毒和火遇到会爆啊，爆是打真伤，打真伤是这个无视闪避那些东西的啊，就呃就是这样的一个特点啊。嗯，我们打一个随便啊，随便打。嗯，我感觉闪避真高呀，又被闪了，又被打死了，感觉。然后我们的沈浪，我们的沈浪就很像是我们《武林群侠传》里的，呃，不对，《侠客风云传》里面的大师兄啊，他的这个技能守护是默认开启的，站在他这个六边形的格子周围，他就会抵替我们挡这个伤害啊，只要不是 A O E 的伤害，他都会挡啊。但是前期有的小伙伴觉得这个沈浪不好用，是因为沈浪在前期他初始带的这个功法和这个属性比较拉啊。但我们着重其实还是要培养沈浪，因为沈浪到后面可以很厉害啊。沈浪的技能数和天赋数其实是很强的，他是我们核心队友之一啊，也是我必带的一个队友之一，是我们的 T 一的队伍啊。哎，守护啊。然后他这里提到了有一些位移的技能啊，比如说拉取啊、推啊，在这一路上，假如说有队友的话，队友可以用他的反击技能对敌人造成伤害啊。前提是呢，队友可以反击，比如这就,就是说。呃，不能是晕昏厥啊、虚弱呀、啊，或者是这个这些状态，并且有内力啊，才能使用这个所谓的反击啊。那我们这里并没有合适的反击位置啊，可以试一下这里。比如说我抓朱七七，其实是会抓到这个花儿仙啊，因为花儿仙守护嘛。嗯，看一下啊，他若刚刮骨刀法，我继续。哎，死了，死了就结束了。你看到这个沈浪守护了一下。嗯嗯然后我们又升了一级，四级了啊！出门我们大概是五级左右的样子吧。好，我们拿到了五色护法护身法，这是花蕊仙的绝学啊！三进五动加百分之八回避，还是挺不错的啊。但是我们主角不学这个，我们主角不走回避路线啊，所以不学。你没事儿吧？沈浪，你这个没良心的，你该帮我的！你饶了我吧，朱姑娘！你要的观众走光了，剩下的全都知道这花蕊仙是假的。哎，原助理根本就不知道啊！原助理根本就不知道是假，都以为这是真的花眼仙啊！就凭这小子，他能假扮假扮天魔啊！陈宇啊，如何？我若混个天魔祖宗，你要不要来给我搭把手？我还以为你这家伙从说话到做人都有障碍，姑娘面前这一战岂不是打得挺漂亮的？太胡闹了！感谢两位小兄弟仗义护我大哥与之不才的人鱼庄弟子周全啊！另外，方才出手的几位大侠，若没认错，全是遁隐江湖已久的世外高手。几位大侠未出重手，定是早知两位小朋友只是闹着玩哎，你就承认吧？好吧，我承认。小弟猪八啊，是他的弟弟啊，朱家第八子啊。哎，爹爹叫我喜儿，姐姐叫我小淘气。你们要叫我什么随便，反正我猪八服了你们了。你们可知今日宴会多重要？我就是知道你重视才选今日的，为无辜的花儿仙出一口气啊！仁义庄做事向来讲究证据。你年少冲动，莫要信误信了天魔的空口白话。本姑娘可信不过天魔的话，却信得过自己一双招子。你说八年前金家灭门案是花蕊仙一招天魔掌法打出来的，这是嫁祸。因为花蕊仙自回燕峰那年便寸步不离在我朱家堡，已经十年了。正是他就是想走要走，我天天缠着他，他怎么走得了？你得，嗯，既是如此啊，你应该洗清罪过的这个冤名就好了啊，不要胡闹。反正花蕊仙昔年在凶名在外，人一桩悬赏便是
，不为是非的乱法有谁质问过？我们说话分量远不及人一桩，为他解释为他洗清又能解释得了吗？所以我们只好一忍多年，直到听说人一桩竟敢突然办什么英雄宴，就立刻决定这次一定要好好大闹一场，就算没有办法洗脱冤名，也要出一口恶气啊！但没想到，连你沈浪都第一个骂我，呜，嘤嘤嘤啊！啊，在原著中，这个朱七七真的是爱惨了沈浪啊，就一上来就特别的爱啊，就可喜欢可喜欢的那一种。其实从原著上来看，这个沈浪也是喜欢朱七七的，只不过有点受不住这大小姐啊。嗯、然后他跑了，我们一会儿还要去找这个队友。嫁祸，这绝不可能！除非，除非任一庄十年前认错了金家灭门案的凶手，如今花蕊仙仙宪宗代表江湖误判了天魔当年动向，天魔并未尽数丧生于火焰峰上，这或许能解释天魔掌法出现的可能性，却只牵连出更多难以解释的疑问。除了这十年来与天魔相关之案仅此一件，而这全然不符天魔过往凶名的疑点之外。老实说，回燕峰事件后的一系列灭门祸事，皆有两处古怪：一是动机，二是凶手身份。其中最为古怪的，便要数这一件一起金家灭门之案了。关于此事，楚公子久仰道帅大名，我想你对其中古怪必是最为了解。依在下所见呢，或是同一件事儿。过去江湖只到火焰峰事件之后，各派因此意而结怨，互相寻仇。终最终，无论是寻仇者或是被寻仇者，都因此重挫灭门。而但陆公子既特别提起在名字，想必也是发现此中动机或并非寻仇，却更像是一系列瞒天过海的大胆窃案啊！哎，要论探月取物，那还是在下本业。也因此，在下发现啊，看似两败俱伤，都有人暗地里带走了各家传承的宝物啊。这里为了把这个火焰峰上柴玉官把各家的武林绝学都带走的事啊，给圆回来啊，就改成了呃、啊、后边又有一系列的窃案发生啊，把这个各家的珍宝都都都偷走了啊。哎，然后只手遮天的凶手啊，嗯，然后在下便问问宋。便问问纵横官场多年、身处天子之侧的李探花，阁下突然辞官归隐，也避过了数年之后的燕火焰峰之难，莫非是提前知道什么？哎呀，我都病成这样了，你还 Q 我，误 Q 啊！啊，我是因私德之故啊，遭弹劾下台。不过以百病缠身的糟老头啊，别喊我探花了。关于过去的事儿呢，我只能告诉你们，人外有人，天外有天啊。其实这例会我是很满意的啊，李李李寻欢的这个例会，我觉得画的很有那个那个味道啊。<咳>但如今你若告诉我，回燕峰事件是出自一人手笔，为的是趁乱道尽各家绝学，事后就连那些未曾上山的世家也不放过，甚至还以死在回燕峰上之人的门派绝学出手，试图嫁祸于其他人，只在金家一案上栽了个小跟头。哎，我也不见得不信啊，说这么大多是是信的意思啊。呃，因此我这么多年的这么多起灭门难的凶手之中，只有花蕊仙英回来了。而他虽然回来了，他的名声比我还糟，糟的难以为自己，也为难以为任何人发声。这回我也不过是见这宴什么人都能来，便舔言来喝个几杯啊，此番也该走了。哎，他想让大家帮助啊，啊，这个火焰峰的事儿啊。嗯，然后这个季怀这这这个什么，先别走啊，先跟我们合作一番啊。但是大家呢都不太同意啊，觉得我们还是各干各的好啊。哎，且慢啊，你这个我我们不拦着你啊，但是有恩我们也必须要报恩啊。呃，也别着急走啊，这个先吃饱喝饱啊再走。陈宇啊，你来找我啊，然后招呼好几位大侠。你也许不认识他们啊，但是都是轰动的大侠：灵犀一指啊，红衣侠客陆小凤，四条眉毛陆小凤啊，踏月刘香楚留香啊，道帅楚留香。以快带刀啊！小李飞刀力不虚发，李寻欢啊，这几人本是庄沈庄主十分看好的这个一时俊彦啊，但但他们都没能阻止回燕峰事件，岂止是没能阻止啊，在这以前全都消失了。他们今日也仿佛刻意将往日荣光藏起啊，装成几个陌生人啊，哎，明明都是为了这件事儿呢，却又不愿意一同查案。哦，人一庄呢，对回燕峰的事儿啊，不止不能止于此啊，你去探探他们的口风啊。其实就是让我们跟他们去对话啊，嗯，然后回来再告诉我们，然后也好好跟这个林少少年和那个江小鱼啊聊聊一下啊，这样我们的任务就算是更新了。然后他这里提到的庄客都走光了啊，我们这个庄子里已经没有人了，只剩下王王二呆一个人了啊，嗯嗯，然后我们回来要跟他们每个人进行个对话。
好，我们来与这几位对话一下。这几个对话呢，其实想看你也可以仔细看看，因为对话还是挺长的，但是受限于视频篇幅啊，我们之前已经讲了好多故事了，这里就不给大家细看了。这里算是制作组加了很多的这个对话啊，描述了一下个人的每个人的这个想法呀，以及对这个火焰峰的世界的一些看法呀，呃，还有这个之后打怎么打算啊。<咳>然后江小鱼跟着我们呢，完全是因为他对这个藏宝图，因为燕南天燕宝宝的事情，他对这个藏宝图感兴趣啊，所以他算是第一个加入我们这个呃，加入我们的队友啊。这里跟他随便说说啊，无论怎么聊都可以啊。他说，呃，虽然我不知道你为什么，你不知道我。要加入你的原因啊，我也不知道你为什么要掺和这事儿的原因，很公平啊。江小鱼，自恶人谷来的小魔星，由十大恶人抚养长大，自诩天下第一聪明人，满口无赖背懒之词，行事却古道热肠的很。他的行事理由不清，但对藏宝图的仪式很上心啊。这两个药呢，英雄加入我们都会给的。然后呢，这里告诉我们，英雄加入我们，但是他的装备是受限制的。我们的这个江小鱼，他只能用刀法啊，哎，他用的这是刀法。嗯，先等会之后再给大家细看啊。然后第二个加入我们的就是沈浪啊，沈浪呢，他说是因为朱七七的事儿啊，这个惹了这个仁义庄的事儿，他愿意来帮我们啊。但是他实际上只愿意只愿意帮的是我们啊，他帮的其实不是仁义庄啊。嗯，他现在其实说白了有点看不惯仁义庄的这个行事处事的态度啊，所以决定只是帮我们啊。沈大侠登上火焰峰为的是扶伤还是惩恶啊？呃，我不知道。我听说沈大侠曾有一贴身书童啊，若你便是那人，连你都不清楚他的理念啊，我要如何帮助以他的理念所成的仁义庄啊？啊，但是因为我们跟他很像啊，所以他愿意帮我们。沈浪自称无名之辈的侠客，行事落拓，神气充和，作风不带富贵习气，却有着世家子弟的温文风雅。他总带着一抹懒洋洋的微笑，仿佛万事不虚于怀，却叫人见了便能安心啊。哎，这个沈浪的描写还是挺准确的。那至于剩下三个人，一个现在都加入不了啊，所以我们都得等后边做的任务才能让他们加进去啊。然后也可以跟楚留香聊一聊啊。楚留香这个例会，我觉得画的有点儿怎么说，过于扑克脸了吧？嗯、呃，这个例会我觉得一般啊。这里可以快速的，我们就过一下了。这个对话就不跟大家细念了，因为不是特别的重要啊。说白了就是，呃，大家都有一些理由，暂时先不加入啊。但是其实都对这件事很感兴趣啊，之后，呃，都会加入进来的。他说他本来承诺要上山的，结果没上去啊。你接下来去哪儿啊？他说是秘密。我不是你，我们又很像了，我的天，大家都很像是吧？这里都不重要啊，其实选什么都不重要。有很多小伙伴吐槽说续商的剧情太长了，我觉得这个对话占很大一个部分啊，因为这里每个人都要点好多对话，而且意义不明啊，内容又不多啊，就是说一句啊，现在暂时不方便加入就完了呗啊，就是强行刻画了一下每个人的这个身份啊，有点过于冗长了啊。嗯、他说是骗局啊，也可能不是啊，不拉不拉不拉啊。你接下来去哪儿啊？啊，我会找处理更多朋友的麻烦啊。好，我知道了啊。然后在最后是李寻欢啊，嗯，他说是他认得我们啊，沈大侠附旁边的那个孩子啊。江湖太大，我们走散了。他说有另外一个孩子与我们相似啊，我觉得可能是叶开啊，不知道不不一定啊，不知道是叶开还是阿飞啊，不知道是哪一个他觉得相似的人啊。啊，沈天君怎么样啊？真正的仁义啊。嗯，明日黄花已经过去了，是吧？火焰峰啊，无无敌间谍只是数张破纸啊，能害人的只有人、啊<咳>。人在江湖啊，谁没有错啊？你可以与我同行吗？啊，不行，我活不久了，我想要去处理一下我身后事了，没有办法帮你了啊。啊，我去哪儿都没有关系了，想见故人又不敢见啊。往事扑面而来啊，我还是喝酒吧，别的事儿也别多说了啊。啊，我知道了。<咳>好，这里任务就算是搞完了，我们就回去跟冷二对话啊。其实说是序章结束了，但是实际上这个地方还有很多的这个大地图和玩法都没有展开啊。啊，制作组故意可能是想把这个算是教学的部分吧，弄得长一点，导致第第一章初始的部分看起来也像是教学一样，他把这个大世界给锁死了，什么出去就知道了啊。
，哎，这里不不仔细看了啊。他，但是他给我们下达了两个主线任务，一个是找与明虎图、龙虎图同等名贵的画作，另一个是去杏花村找杏花酒啊。哎，这两样东西是我们进入梅花草堂的敲门砖啊。啊、我们要去再找这个梅二先生。梅二先生是当年八年前验这个金家家主遗体伤势的人啊，哎，去找他看有什么线索啊。然后说这个龙虎图，当你是被镇远标记遗失的，你要是想这个找这种名画，也可以去问一问。啊，如果没有问题的，可以就带上朋友走了。然后他给了我们精创药的配方啊，就算我们，就算我们这一期唯一拿的一个算是收集品吧，精创药图纸啊，袖剑这种东西。呃，因为可以买到啊，所以我就不列为可收集要素了啊。但实际上，哎，也也也写上吧啊，也也加上吧。呃，这个机关机关这个东西呢，算是本作丰富招式系统的一个玩法啊。机关这个东西呢，我们每个玩这个人物啊，都有三个的这个配饰栏啊，在这三个配饰栏里，最多可以放三个机关啊。哎，一旦把这个机关放上去之后呢，我们的角色在出招的时候就会额外的多加一个机关的这个招式啊。这个招式的攻击是固定的啊，就是四十点，比如说啊，但是它可以受到我们这些感悟术和天赋术的这个加成。巧这个系统的这个这边的这个感悟术好多是跟这个机关啊、丹药啊、治疗有关的啊，这边啊能提高这个机关的伤害啊。嗯，看大家自己的玩法啊，但是一般只会给辅助的角色往那方向点啊。一般我们的主力输出角色是带着这个机关用处，也不是特别大的。我们这个剁肉刀就给江小鱼用吧，它是使刀的啊。然后我们的沈浪是持剑的。哦，那这个队友加入之后，可以再对话一下，没有什么内容，我们先出去啊，再触发一个支线剧情，就是去呃、啊、让朱七七入队的一个支线啊。这边写着第一章十年悬案终有望开始啊。然后出来啊，是又回顾了一下主线啊，然后说朱姑娘本不坏啊，嗯，我不知道啊，他这次破坏了英雄院做的太过火了，对贵章对过意不去啊，哎，你也别太烦恼了啊，大不了这个回去带个口信啊，哎，别再惹出乱子了。他他刚才跟我说要去八方客栈见他，说天魔花蕊仙也在啊。真正的天魔花蕊仙在啊，不知道是真是假，哎，然后不拉不拉不拉，嗯，这里我们可以现在就去，也可以先去做主线啊，嗯，然后这边就解锁了一个朱七七的入队支线，这边介绍了一些大地图的玩法，地图上会有一些商人啊，也会一些野怪主动攻击我们啊，然后也会有一些采集点，包括什么药材啊、木头呀、啊、布啊、呃矿啊都能采集到啊，然后还有可以在大地图上去追踪支线任务啊。然后什么什么什么不拉不拉啊，然后看一下这大地图，看着挺大的是吧？啊，但实际上这个制作组，我不明白为什么进到第一章里还要把这个东西锁死啊！我完全我在我看来，现在完全就可以把第一章全都打开了，但他要基本上要把这个主线推下去，推一部分啊，推到好像杏花村推晚吧，我具体我有点忘了啊，反正要再推一部分，他才能够把主线打开啊，把这个地图打开。你看到现在。这地图啊是全锁死的，呃，可能也是怕我们玩家一上来就获得好东西，因为它锁死的区域基本都是外围区，外围区域有很多这个很好的这个宝箱在里边啊，我们现在拿不到，捡不到啊。那大地图宝箱的那种呢，因为现在锁死拿不到，我打算是在一期视频里给大家展示的啊，所以这里就不给大家去拿了啊，就呃这一期就先给大家带到这里啊。那下一期呢，我们去呃完成朱七七的入队支线啊，然后去趟杏花村，把杏花村的主线给大家走完。好的，那感谢大家收看，我们下期节目再见吧。如果你觉得小米的视频做的还不错，啊，别忘了给小米一个三连。呃，拜拜，拜拜喽。